இன்னும் 30 டேஸ்ல நீங்க நான் இதை பார்த்துட்டு இருக்கிற நிறைய பேர் வந்து எலெக்ஷன்ல போய் ஓட்டு போடுவோம் அதுல இருந்து ஒரு டூ மந்த்ஸ்குள்ள இந்தியாவோட அடுத்த பிரைம் மினிஸ்டர் யாரு அப்படிங்கறத கவுண்டிங் நடக்கும் அந்த கவுண்டிங் அன்னைக்கு அதாவது ஜூன் போர்த் அன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து இந்தியாவோட நெக்ஸ்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் யாருங்கிற பதில் தெரிஞ்சிடும் பிரைம் மினிஸ்டரா இருக்கிற இப்போ மோடிஜி வந்து மறுபடியும் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆவாரா இல்ல அப்போசிஷன்ல இருக்கிற ராகுல்ஜி வந்து பிரைம் மினிஸ்டராக வாய்ப்பு இருக்கா இல்ல தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற ஸ்டாலின் அவர்களா இருக்கட்டும் இல்ல வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருக்கிற மம்தா பானர்ஜியா இருக்கட்டும் ஒரு ஹேங்கிங் கவர்மெண்ட் வந்து இவங்க யாராவது பிரைம் மினிஸ்டராக வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வாய்ப்புகள் எல்லாருக்குமே இருக்குது ஆனால் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சர்வே எடுத்து பார்த்து நிறைய பேர் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு இந்த மாதிரி இந்தியா ஃபுல்லா சர்வே எடுக்கப்பட்டு இருக்குது மிகப்பெரிய கம்பெனிஸ் வந்து ஏகப்பட்ட பேரை லட்சக்கணக்கான பேரை பார்த்து சர்வே கேட்டு அந்த பதில வந்து பதிவிட்டு இருக்காங்க இன்க்ளூடிங் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் வந்து எப்படி எலெக்ஷன் நடக்கும் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஏடிஎம்கே வர வாய்ப்பு இருக்கா டிஎம்கே வர வாய்ப்பு இருக்கா காங்கிரஸா பிஜேபி இந்த மாதிரி பல கேள்விகள் இருக்குல்ல இந்த மாதிரி கேள்விகள் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கும் சரி இந்தியாவுக்கும் சரி எப்படி எலெக்ஷனோட ட்ரெண்ட் இருக்க போகுதுங்கிற ஏகப்பட்ட சர்வேஸோட ஒன்னா கம்பைல் பண்ண ஒரு பர்டிகுலர் வீடியோ தான் இது ஸோ விதவுட் மச் ஃபர்தர் அடியோ இருக்கு இதுக்கு மேலே இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு நாஸ்டமஸ் மாதிரி நம்ம என்ன மற்றவங்க சொல்றாங்கிறத உங்ககிட்ட சேர்த்து கம்பைல் பண்ணி சொல்ல போறேன் அண்ட் கவலைப்படாதீங்க எலெக்ஷன் இன்னைக்கு ஒரு பர்டிகுலர் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து இந்தியாவோட எலெக்ஷன் கமிஷன் மேக் பண்றாங்க அதை சீஃப் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில எலெக்ஷன் திருவிழா ஆரம்பிக்க போகுது அப்படின்னு சொன்னது அதே திருவிழான்னு சொன்னார்னு பாத்தீங்கன்னா கஷ்மீர்ல ஆரம்பிச்சு கன்னியாகுமரி வரைக்கும் அடுத்த ஒரு மாசத்துக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறதுனால ஒரு மாசம் சொல்றேன் நீங்க இந்தியா ஃபுல்லா இருந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து மே மாசம் முடிகிற வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னா ஐபிஎல் ஒரு சைடு போயிட்டு இருந்தாலும் இன்னொரு சைடு வந்து அதை விட அதிகமா பேசப்படக்கூடிய விஷயம் வந்து கிரிக்கெட்டை விட பாலிடிக்ஸ் ஆதான் அடுத்த ரெண்டு மாசத்துக்கு இருக்கும் வேற லெவல்ல எல்லாருமே கேம்பெயின் பண்ண போறாங்க செலிப்ரேட் பண்ண போறாங்க ஸோ அந்த ஹாப்பினஸ் தான் போயிட்டு இருக்குது இந்த ஒரு விஷயம் ஒரு தமிழ்நாட்டு <laughs> நடக்கப்போகுது <laughs> மொத்தம் ஏழு ஃபேஸ்ல நடக்க போகுது நம்மளுக்கு ஃபேஸ் ஒன்னே எலெக்ஷன் வருது அதாவது நைன்டீன்த் ஏப்ரல் வந்து இதனால இந்தியா ஃபுல்லா ஒரே நாள் நம்ம எலெக்ஷன் நடத்த முடியாது நம்ம கிட்ட அந்த கெப்பாசிட்டி கிடையாது யோசிச்சு பாருங்க கோடிக்கணக்கான மக்கள் அதுவும் இந்த தடவை வந்து அல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் குரோர் பீப்புள் ஆர் கோயிங் டு ஓட் நூறு கோடி பேர் வந்து அவங்களோட தலையெழுத்த ஆட்சி செய்யக்கூடிய அஞ்சு வருஷத்துக்கு யாரு இருக்க போறாங்கிறத கிட்டத்தட்ட நூறு கோடி பேர் வந்து சூஸ் பண்ண போறாங்க இந்த நம்பரை வந்து ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூ ஃபேஸ் த்ரீ ஃபேஸ் ஃபோர் ஃபேஸ் ஃபைவ் ஃபேஸ் சிக்ஸ் ஃபேஸ் செவன் சொல்லிட்டு ஏழு ஃபேஸா நடத்த போறாங்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் நைன்டீன்த் ஏப்ரலே வந்து நம்மளுக்கு எலெக்ஷன் நடக்க போகுது இந்த த்ரீ சீட்ஸ்ல வந்து சிம்பிள் மெஜாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேசிக்கா எவ்வளவு சீட் இருந்தா ஒருத்தங்க வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டூ சீட்ஸ் வந்து ஒரு கட்சி ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகலாம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எலெக்ஷன் அப்படி ஜெயிச்சது வந்து பிஜேபி ஸோ பிஜேபி வந்து ஜெயிச்ச சீட்ஸ் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு மேல ஜெயிச்சிருந்தாங்க அவங்களுக்கு தேவையே வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டூ தான் ஸோ அவங்க ஆப்வியஸா பிரைம் மினிஸ்டரா வந்து அந்த எம்பிஸ் எல்லாம் வந்து ஒருத்தங்க இவங்க தான் எங்களோட பிரைம் மினிஸ்டர்னு சொல்லி சூஸ் பண்ணுவாங்க அதுதான் நரேந்திர மோடி ஸோ இந்த தடவை என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ சீட்ஸுக்குமே எலெக்ஷன் நடக்க போகுது அதில் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி டூ சீட்ஸ் யார் எடுப்பாங்களோ அவங்க தான் ஜெயிப்பாங்க பிரைம் மினிஸ்டராங்கிறது தான் எதிர்பார்ப்பு ஸோ இப்போ அஃப்கோர்ஸ் பிஜேபி வந்து நாங்கள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எடுக்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நாங்கள் வந்து இந்த டூ ஹண்ட்ரட தாண்டி இருக்கும் த்ரீ ஹண்ட்ரட தாண்டி இருக்கும் இப்போ நாங்கள் தாண்டவக்கூடியது வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட தாண்டி போவோங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கோல் அவங்க அதை வச்சு நாங்கள் உழைக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சைடு போயிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு சைடு காங்கிரஸ் இருந்துகிட்டு ந
ஒரு ஒரு ஸ்டேட்லேயும் இந்த மாதிரி நாங்கள் ஆட்கள் வச்சு எனக்கு உடனே சொல்ல தெரியல ஏன்னா சில பேர் வெளியே போகிறாங்க திடீர்னு உள்ளே வராங்க அந்த மாதிரி நடந்துட்டு இருக்குது பட் இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து ஒரு கிராண்ட் அலையன்ஸ் வச்சிருக்கோம் ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க நாங்கள்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து நிற்க போகிறோம்னு சொல்லிட்டு காங்கிரஸ் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஒப்பீனியன் போல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஜென்ரலாக நடத்தப்படும் இந்த ஒப்பீனியன் போல்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை பேருக்கு மொத்த நூறு கோடி பேருக்கிட்ட எலெக்ஷன் நடத்த முடியாது அதுதான் ஜென்ரல் எலெக்ஷன் வந்து அவங்களே வைக்கிறாங்க கவர்மெண்ட் வைக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி மக்கள் கிட்ட போய் கேட்பாங்களே நீங்க யாருக்கு ஓட்டு போடுவீங்க சும்மா சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசி எடுக்கக்கூடிய சாம்பிள் சைஸ் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் வச்சு எடுக்கிறப்போ ஜென்ரலா மினிமம் வந்து இந்த நம்ம சொல்லக்கூடிய லிஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு ஒரு லட்சம்ல இருந்து மூணு லட்சம் பேர் வரைக்கும் வந்து எடுக்கக்கூடிய சாம்பிள் சைசஸ் இருக்குது நிறைய கம்பெனிஸ் இதை பண்றாங்க ஜி நியூஸ் பண்றாங்க இந்தியா டுடே சிவி ஓட்டர் பண்றாங்க டைம்ஸ் நோவ் பண்றாங்க ஏபிபி பண்றாங்க நியூஸ் எயிட்டீன் பண்றாங்க தமிழ்நாட்டுல புதிய தலைமுறை கூட பண்ணியிருந்தாங்க அது கூட நிறைய டிபேட் ஆச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு ஆங்கிள் இதை போய் கேட்பாங்க யாருக்கு நீங்க ஓட்டு போடுவீங்க எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடியே யார் ஜெயிக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து பொலிட்டீஷியன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி பயங்கரமாகவும் ப்ரிப்பேர் ஆகலாம் மனமுடைந்தும் போகலாம் பட் வாட் எவர் செட் அண்ட் அண்ட் அது ஆல்ரெடி பப்ளிக் டொமைனில் இருக்குது ஆனால் அது ஒவ்வொருத்தங்க ஒரு ஒரு கம்பெனிலேருந்து ஏகப்பட்டது போட்டதுனால அதை நான் ஒன்றா உங்கள் கிட்ட சொல்லலாம் நினச்சேன் ஸோ இந்த கணக்கு படி நம்ம எடுத்தோம்னா தமிழ்நாட்டுக்கு வருவோமா இந்தியாவுக்கு போவோமா தமிழ்நாட்டிலேருந்தே போவோம் தமிழ்நாட்டிலேருந்து நான் நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க தமிழ்நாட்டில் ஏபிபி நியூஸ் சி ஓட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனியோட சர்வே படி டேட் பப்ளிஷ்டு மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதாவது இப்போ பப்ளிஷ் ஆன ஒரு பர்டிகுலர் ரிப்போர்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வர்ற எலெக்ஷனில் தமிழ்நாட்டில் தேர்ட்டி நைன் சீட்ஸில் தேர்ட்டி நைன் சீட்ஸுமே வந்து காங்கிரஸ் டிஎம்கே அலையன்ஸ் வந்து ஜெயிச்சிடுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஏடிஎம்கே ஜீரோ என்டிஏ அதாவது பிஜேபி அண்ட் அவங்களோட கட்சிகள் இருப்பாங்களா ஸோ ஏடிஎம்கே என்டிஏ வந்து இந்த தடவை பிஜேபியும் ஏடிஎம்கே ஒன்றா இல்லை தனியாக இருக்காங்க ஸோ ஏடிஎம்கேவும் ஜெயிக்காது என்டிஏவும் ஜெயிக்காது அப்படிங்கிறது வந்து ஏபிபி நியூ சி ஓட்டர் சர்வே சொல்லுது இந்தியா டுடே சி ஓட்டர் சர்வேவும் இதே தான் சொல்லுது தேர்ட்டி நைன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புதிய தலைமுறை வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் போட்டிருந்தாங்க அதன்படி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎம்கே அண்ட் அவங்களோட அலையன்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்து டுவெண்ட்டி நைன் இல்லை தேர்ட்டி சீட்ஸ் ஜெயிப்பாங்க விச் இஸ் தேர்ட்டி நம்ம வச்சுப்போம் சும்மா ஆவரேஜ் நம்ம ஒன்று வச்சுப்போம் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி ஒன் கிறாங்க நம்ம தேர்ட்டி ஒன் வச்சுப்போம் பிஜேபி வந்து இந்த தடவை அவங்களே சொந்தமாக ஒரு அலையன்ஸ்லாம் ஃபார்ம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஏடிஎம்கே கூட இல்லாமல் ஸோ அவங்க வந்து ஒரு அஞ்சு சீட் ஜெயிப்பாங்க அது போக வந்து ஏடிஎம்கே தனியாக நிற்கிறாங்க ஸோ ஏடிஎம்கே இண்டிபெண்டாக நிற்கிறாங்க அவங்க வந்து ஒரு அஞ்சு சீட் ஜெயிப்பாங்க ஸோ இவங்களோட கணக்கு படி பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே தமிழ்நாடு வந்து முப்பத்தி ஒம்பது பேரை ஒன்றா தான் செலக்ட் பண்ணோம் அட்லீஸ்ட் எனக்கு நினைவு தெரிஞ்ச நாள் இருக்க வரைக்கும் ஆனால் இந்த தடவை அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு தேர்ட்டி சீட்ஸ் வந்து லோக்கல் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிற டிஎம்கே காங்கிரஸும் ஃபைவ் வந்து பிஜேபிக்கும் ஃபைவ் வந்து ஏடிஎம்கேவுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரடிக்ஷனில் வந்து பயங்கர பேசப்பட்ட ஒரு விஷயம் ட்விட்டரில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கனால் டிஎம்கே வந்து தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஓட் ஷேரும் ரெண்டாவது வந்து ஏடிஎம்கே சொல்ல ரெண்டாவதாக வந்து பிஜேபி வந்து எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் ஓட் ஷேரும் ஏடிஎம்கே வந்து செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் கிட்டத்தட்ட ஓட் ஷேரும் எடுத்திருப்பாங்க நாம் தமிழர் கட்சி ஒரு செவன் பர்சன்டேஜ் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி ஒரு டூ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு ஒரு கணக்கு போட்டிருந்தாங்க இது வந்து பயங்கரமாக பேசப்பட்டு இருந்துச்சு ஸோ இது வந்து ஸ்டேட் லெவலில் ஸோ ஸ்டேட் லெவலில் எப்படி பார்த்தாலும் மோஸ்டாக டிஎம்கே அண்ட் அவங்களோட அலையன்ஸ் தான் வந்து ஜெயிப்பாங்க பிஜேபி எவ்வளோ உள்ள இன்ரோட்ஸ் மேக் பண்ணுறாங்க ஏடிஎம்கே எவ்வளோ இன்ரோட்ஸ் மேக் பண்ணுறாங்கிறதா வந்து மேஜராக இப்போ இருக்கிற சர்வேஸ்லாம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அடுத்து நாம் இப்போ நேஷ்னல் லெவலுக்கு வர ஆரம்பிப்போம் அஃப்கோர்ஸ் நம்மளோட ஒரு ஸ்டேட்டை விட நேஷ்னல் லெவலில் எடுக்கக்கூடிய சர்வேஸும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ரிசல்ட்ஸ் இன்னும் நிறைய வந்து டீட்டெயில்டாக போட்டிருப்பாங்க ஸோ நியூஸ் எயிட்டீனோட ஒரு பர்டிகுலர் சர்வே ரொம்ப ரீசெண்டாக மார்ச்சில் வந்த சர்வே என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்டிஏ வந்து அதாவது மோடி இருக்காங்கல்ல அவங்களோட பிஜேபி அவங்களோட கவர்மெண்ட் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் லெவன் சீட்ஸ் ஜெயிப்பாங்கன்னு இந்தியா லென்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் சீட்ஸும் ஜெயிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூஸ் எயிட்டீன் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க பட் இதில் நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் எயிட்டீன் மட்டும் தான் பிஜேபி அண்ட் அவங்களோட கோலேஷன் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரடை தாண்டுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஃபோர்
இந்த ரூலிங் பார்ட்டி பிஜேபி இருக்காங்களா அவங்க வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரடை நெருங்கி போக வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டிலேருந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் அவங்க போக வாய்ப்பு இருக்குது த்ரீ ஹண்ட்ரட் நைன்டி எயிட்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ அது வரைக்கும் நெருங்க வாய்ப்பு இருக்குது காங்கிரஸ் வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்லேருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி வரைக்கும் ஜெயிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது போக அதர்ஸ்னு போட்டு ஒரு கேட்டகரி அது எல்லாருமே போட்டு வச்சிருக்காங்க நம்ம அதர்ஸை விட்டுருவோம் இதில் மெயினாக நம்ம இப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது வந்து பிஜேபி தலைமையில் இருக்கிறது வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நெருங்க வாய்ப்பு இருக்கணும் காங்கிரஸ் தலைமையில் இருக்கிறது ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் நெருங்க வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இதில் தோராயமாக நம்ம இதை பார்த்தோன்னா பிஜேபி வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிற நம்பருக்குள்ளே ஜெயிப்பாங்கன்னும் காங்கிரஸ் வந்து நைன்டிலேருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற நம்பருக்குள்ளே இருப்பாங்கங்கிறது தான் நியூஸ் எயிட்டீன் ஏபிபி நியூஸ் இல்லை ஏபிபி நியூஸ் ஓட்டர் வந்து காங்கிரஸ் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் போவாங்கன்னே சொல்கிறாங்க இந்தியா டிவி டைம்ஸ் நோ இதில் மெஜாரிட்டி வந்து கொஞ்சம் உள்ளுக்கில் தட்டி இந்த சைடு இந்த சைடெலாம் இருக்கிறத வச்சு பார்த்தோன்னா காங்கிரஸ்க்கு வந்து நைன்டி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பிஜேபிக்கு வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ ஃபோர் ஹண்ட்ரடுங்கிற ரேஞ்சில் தான் இருக்குது ஸோ இதில் இருக்கிற ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் வைஸ் இது அகெயின் நான் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறேன் இதெல்லாம் அவங்க சர்வே பண்ணி எடுத்து கொடுத்தத நான் அவங்ககிட்ட எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் இவங்களோட ப்ரொடிக்ஷன் படி பிஜேபி வந்து மறுபடியும் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது அண்ட் பிரைம் மினிஸ்டராக வந்து மறுபடியும் மோடி தான் வருவாங்கங்கிறது வந்து இப்போதைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ட்ரெண்டு அதாவது இந்த ஒப்பீனியன் போல்ஸோட ட்ரெண்ட் வந்து அதை தான் சொல்லுது பட் எப்போவுமே ஒப்பீனியன்ஸ் போல் கரெக்டாக இருந்திருக்கா ஹிஸ்ட்ரிலன்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை மாறி போன கதைகளும் இருக்குது ஸோ என்ன தானே இதெல்லாம் சொன்னேனாலும் அதுதான் ஒன் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் நடக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது பட் இது நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்ங்கிறதா யதார்த்தமான ஒரு பர்டிகுலர் விஷயம் அதை தான் அவங்க கிட்ட கம்பேல் பண்ணி சொல்லணும்னு நினச்சேன் அண்ட் இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது ஜென்ரலாக ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து மறுபடியும் கவர்மெண்ட் அமைக்கிறது ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயம் அது ஸ்டேட்டாக இருக்கட்டும் சென்ட்ராக இருக்கட்டும் அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி இன்குபன்சி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க மக்களுக்கு ஜென்ரலாக ஒரே அதெல்லாம் பார்க்க பிடிக்காது மக்களுக்கு மாற்றம் வேணும்னு நினைப்பாங்க அஞ்சு வருஷம் ஒருத்தர் ப்ரைம் மினிஸ்டர் இருந்துட்டார் அஞ்சு வருஷம் ஒருத்தர் சீஃப் மினிஸ்டர் இருந்துட்டுக்காருன்னு மக்கள் வந்து எந்த ப்ரைம் மினிஸ்டர் இருந்தாலும் எந்த சீஃப் மினிஸ்டர் இருந்தாலும் யோசிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அந்த பேசிக்காக ஒரு ஃபீலிங் மனித இயல்பு அப்படி ஒரு ஃபீலிங் வரும் அதை சண்டை போட்டு ஸோ அந்த ஆன்டி இன்குமென்சிங்கிற ஒரு விஷயத்தை சண்டை போட்டு மறுபடியும் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயம் ஆல்ரெடி அதை ப்ரைம் மினிஸ்டர் வந்து பண்ணியிருக்காரு ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் எலெக்ஷன் நடந்து முடிஞ்சிச்சு ஃபஸ்ட் டைம் ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆனார் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் மறுபடியும் ஆன்டி இன்குபன்சி ஃபேக்டரை ஜெயிச்சு தான் வந்து அவர் ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆனார் இப்போ மூணாவது முறை அதை ஜெயிப்பாராங்கிற கேள்விக்கு வந்து இந்த ட்ரெண்டு ஜெயிக்க வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அட் த சேம் டைம் அப்போசிஷன் வந்து இந்தியா அலையன்ஸ் இருந்துக்கிட்டு அதாவது காங்கிரஸ் தலைமையில் இருக்கிற அலையன்ஸ் பேர் இந்தியா பிஜேபி தலைமையில் இருக்கிற அலையன்ஸ் பேர் என்டிஏ ஸோ இவங்க இந்தியன்னு பேர் வச்சோன்னா அவங்க ஐஎன்ஸ் சேர்த்துக்கிட்டு அவங்க இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு பேர் வச்சுக்கிட்டாங்க ஃபன் ஆல் ஃபன் அண்ட் பாலிடிக்ஸ் ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இல்லை காங்கிரஸ் வந்து ஒரு பயங்கரமான அலையன்ஸ் வச்சுருக்குது அதனால் காங்கிரஸ் தான் பவருக்கு வரும்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டுக்கு நீங்கள் வந்திங்கனால அந்த காங்கிரஸில் பவருக்கு வரும் இல்லை பவருக்கு வராது ஆனால் காங்கிரஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் அவங்க ஜெயிப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஹண்ட்ரட் சீட்ஸில் ஒரு லயன்ஸ் ஷேர் வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து போகுங்கிறதா எதிர்பார்ப்பு வித் டிஎம்கே ஹோல்டிங் ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி சீட்ஸ் காங்கிரஸ் வந்து ஒரு நைன் சீட்ஸ் இவங்க கொடுப்பாங்கிறது இங்கே இருக்கிற எதிர்பார்ப்பு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் பிஜேபி இருந்துக்கிட்டு இல்லை இல்லை நாங்கள் தமிழ்நாட்டிலையும் நாங்கள் தான் ஜெயிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து பிஜேபியோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் நாங்கள் பயங்கரமாக இன்ரோட்ஸ் மேக் பண்ணியிருக்கோம் இந்த சைட் நாங்கள் பார்க்க முடியும் அண்ணாமலை இருக்காங்கல்ல ஸோ அவங்க நிறைய இடத்துல வந்து நடந்து போயிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க நாங்கள் வந்து இந்த தடவை வந்துருவோன்னு அவங்களுக்கு பயங்கரமான ஒரு சப்போர்ட்டும் வந்து இன்டர்நெட்டில் அப்படி பேசுகிறவங்களையும் நம்ம பார்க்க முடியுது இந்த சைடு இல்லை இல்லை யார் எங்கே ஜெயிச்சாலும் தமிழ்நாட்டில் வந்து எப்போவுமே வந்து காங்கிரஸ் டிஎம்கே தான் பண் சொல்கிற ஒரு டாக்கையும் பார்க்க முடியுது இதுக்கு நடுவில் இல்லை இல்லை இவங்க யாருமே கிடையாது ஏடிஎம்கே மறுபடியும் திருப்பி வந்துடும்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டாக் இருக்குது அட போங்கடா எப்போவுமே நாம் தமிழர் கட்சி தான் ஃபைனலாக நாங்கள் வரப்போகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிற டாக்கும் இருக்குது ஆனால் அவங்களுக்கு இப்போ எலெக்ஷன் சிம்பிள் வந்து அது வேறு ஒரு பிரச்சனை
ஒரு பின் பண்ணி விட்றேன் ஓகேவா நாளைக்கு நான் உங்களை ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ வாஸ் யூஸ்ஃபுல் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது எலெக்ஷன் பற்றிலாம் பேசிட்டு இருக்கவங்க இருந்தாங்க இல்லை ஃபேமிலி குரூப்ஸில் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபேமஸ் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ போட்டு விடுங்க நாளைக்கு நான் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் அட்டில் தான் பாய் மதன் கோடி சென்னிங் ஆஃப் இயர் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் நான் பேசணும் நினச்சிங்கன்னா அதை நாங்கள் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்கிறது தான் என்னோட கோல் ஸோ இந்த டாபிக் உங்களுக்கு சிம்பிளிஃபை ஆகி வந்துச்சான்னு சொல்லுங்க இனிமேல் வேறு எந்த டாபிக் நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்க அதையும் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நீங்கள் நீ பர்சனலாக ஃபாலோ பண்ணணும் நினச்சிங்கன்னா மதன் கோரின் சொல்லிட்டு எந்த சோஷியல் மீடியாலும் தருங்க யூ ஷுட் பி அபிள் டு ஃபைன் மை ப்ரொஃபைல் லவ் யூ ஆல் டேக் கேர் பாய் Cheers, MGs.